సందర్భంగా ఎవడ్రా నువ్వు ఎవడంటే మాట్లాడవే స్టూడెంట్ అదే ఏ స్టూడెంట్ జూనియర్ ని మేము సీనియర్స్ తెలుసా నీకు బ్యాగింగ్ అనేది కొత్తగా వచ్చిన జూనియర్స్ ని సీనియర్స్ తో కలుపుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి తప్ప వాళ్ళు అవమానించడానికి పరికి రాకూడదు మేము క్లాస్ రూమ్ లోనే పాఠాలు విన్నాం గ్రౌండ్ లో నిలబెట్టి మాక్ పాఠాలు చెప్తున్నాం ఏంట్రా సమాధానం చెప్పకపోయారో కడుగుతాను ఏంటి క్లాస్ రూమ్ స్పెయిన్ దేశంలో ఒక నదిలో నీరు రక్తపురంలో ఉంటుంది ఆ నది పేరేమిటి నువ్వు చెప్పరా నీ దారే వేరుగా ఉందిరా కూర్చా ఒరే నువ్వు చెప్పరా యాదకి లేదు సార్ మూడు పూట్ల తినడం యాదకుందా కూర్చా మర్చిపోదాం నువ్వు చెప్పరా పొద్దుగాలి పొద్దుగాలి ఏంది సార్ లొల్లి లొల్ల క్వశ్చన్స్ అడిగితే లొల్లెట్రా 
లేకపోతే ఏంటి సార్ నా దగ్గర వీసా లేదు పాస్పోర్ట్ లేదు అదేదో దేశం పోయి ఎవరు చూసి వచ్చిండు అంటే ఇప్పుడు నీకు పాస్పోర్టు వీసా అప్లై చేసి సప్లై చేయాలా అంత సీన్ లేదు పడుకో బాబు ఎరా ఒక్కడికి రాదా సార్ ఆ నది పేరు టీయోటెంట్ సార్ వెరీ గుడ్ అర్ధరాత్రి సూర్యుడు ప్రకాశించే దేశం ఏది సార్ నేను నిన్న కాలేజ్ కి రాలేదు సార్ కూర్చోమ్మా కూర్చో నార్వే సార్ అందుకే దాన్ని ల్యాండ్ ఆఫ్ మిడ్నైట్ అంటారు వెరీ గుడ్ పెద్ద పుల్లా గర్జించే పక్షి ఏది దక్షిణాఫ్రికాలోని బిటర్న్ అనే పక్షి సార్ వెరీ గుడ్ నిన్ను ప్రధానమంత్రిని చేస్తే వెంటనే రిజైన్ చేస్తాను సార్ ఎందుకని ఇష్టం నేను పనిచేయడం నాకు అలవాట్లేదు కాబట్టి దేవుడు ప్రత్యక్షమై నీకేం వారం కావాలో కోరుకోమంటే నా కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినప్పుడు ఆలోచిస్తాను సార్ అవును సార్ దేవుడు మనకి కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చింది మనకి కావాల్సింది సంపాదించుకోవడానికి ఇంకా ఏమేమో కావాలనుకోవడం అవివేకం వెరీ గుడ్ క్లాస్ పాఠాల్లోనే కాదయ్యా జీవిత పాఠాల్లో కూడా ముందున్నాం జీవితంలో మొదటిసారిగా ఒక మంచి శిష్యుని చూశానన్న ఫీలింగ్ కలగ చేసావయ్యా వెరీ గుడ్ అర్చుడు వాడి సీను పెరిగిపోతుందన్న పెరిగిన వాడి సీను కట్ చేయటం నాకు సిగరెట్ కాల్ చేసినంత ఈజీరా బాసు ఏంటి బాసు నీళ్లు తాయినంత ఈజీగా సమాధానం చెప్పావు నీ తెలివికి నా జోహార్లు ఎగ్జామ్స్ లో అజయ్ వెంకలే నా నెంబర్ వచ్చేటట్టు దీవించి ఏ చూసి రాయడానికే చూడు నా వెనక ఉండడం కాదు నా ముందుండడానికి ట్రై చేయండి అందరూ ఓకే అజయ్ మోస్ట్ టాలెంటెడ్ పిల్ల కదే అవును
अंटेलाइट रुणम का बाध्यता नीन तमर चूस अटारेम <laughs> चूस्ते कल्लू नालिक 
ఏది కుదరకపోతే తలదీసేయటం ఇదంతా అవసరమా పైగా మీకు ఒక్కడే అబ్బాయి అనుకుంటాను సార్ ఇది మంచిది కాదన్న విషయం మీకు తెలుసు అందుకే రేపే మీరు ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి అదేంటి సార్ ఓ అర్థమైంది ఉన్న ఫలంగా అమ్మేమంటే రేట్ రాదనేగా మీ బాధ ఆల్రెడీ మార్కెట్ సర్వే చేయించాను మీ ఇల్లు యాభై లక్షలు విలువ అని తేలింది ఈ బాక్స్ లో ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి తీసుకుని వెళ్ళు సార్ సారీ నా చెల్లెల విషయంలో చెప్పడమే కానీ వినటం నాకు అలవాటు లేదు అమ్మాయి గారు ఎక్కడ స్విమ్మింగ్ కిళ్ళారు సార్ పానీపూరి <laughs> పట్ర <laughs> <laughs> సద్దాం హుసేన్ తో పుష్కే పండ్రా 
ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಹಾಕೋಡ ನೀವು ತೀವ್ರವಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂತಕ್ಕಿ ಇದನ್ನ ಕಡೂ ನಡ್ ಜಪ್ಪ ತಂದೆ ನಟ್ಟಿದ ಕಲವ ನೀಗೆಂದಕೋ ಎಂದುಕ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಯಂತ್ರ ತೆಲಿಸ್ತ ಜಪ್ಪ ಲಾಪ್ತ ಮೂಸ್ಕು ನೆಳ್ಳು ಓ ಅಮ್ಮ ಕೆರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ನೀರಕ್ಕೆ ಹೋಯನು ಚಿಚಿ ಪೊದ್ದ ನುಂಚಿ ಲೇಪ್ತುನೋ ಮೂಸ್ತುನೋ ಲೇಪ್ತುನೋ ಮೂಸ್ತುನೋ ಇಂತಕಿ ಏನ್ದನ್ನ ಆಟ ಅದೇರಾ ಸಿಟಿಕಿ ಸಿನಿಮಾಲೋ ವಿರಣವುದಾವನು ಹೊಚ್ಚ ಬುರುಸು ಪಡಿತಿ ವಿರಣವುದಾವನು ಎಸ್ತುಂಟಿ ದೇನ್ ತರ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಬಮ್ಮೆ ಬರಿಂದಿಗದರ ಮನಮ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಪಲ್ಲು ಜೇಸ್ಕುಂಟೆ ಸಿನಿಮಾಲಲ್ಲ ವೇಶಾಲ ವರಿಸ್ತರಾನ ನಿನ್ನ ಜೂಸಿ ಪೊಡ್ಡು ಸರ್ಲು ಡೈರೆಟ್ಟಲ್ಲು ದಡ್ಸುಕು ಸತ್ತುರಾನ ಏಯ್ ಮುಂದು ಮಾಟಿಚ್ಚನು ಗಬಟ್ಟಿ ಬದಿಗ ಜಿಪಿಒ ಪಕ್ಕನ ವೆಯಿ ಗಜಾಲ ಸ್ಥಳ ಉನ್ನದ ದಾನಿ ವಿಲುವ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟ್ಲು ಆ ಸ್ಥಳವು ನೀಕ್ ಕಾವಾಲಿ ಅವನು ಸಾಬ್ ಕಾನಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏ ಕಾಮರವು ದಾನಿ ಕಬ್ಜಾ ಜೇಸಾಡು ಅಂದುಕೆ ಸಾಬ್ ನೀ ದಗರಿಗೆ ಒಚ್ಚಿನದಿ ನೀಕು ಸ್ಥಳಂ ಕಾವಾಲಿ ನಾಕು ಡಬ್ಬು ಕಾವಾಲಿ ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ತೀಯಾಲಿ ಅಂದುಲ ವಿಲನ್ ವೆಯಾಲಿ ಕಪ್ಪ ವಿಲನ ಗಾವೆಲ ಗಾವಲಿ ಇವಿ ರೆಂಡು ಕೋಟ್ಲು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಾಬ್ ಪನಿ ಪೂರ್ತಿ ಐನ ತರವಾತ ಮರೋ ರಂಡು ಕೋಟ್ಲು ಇಸ್ತಾನು ಸಾಬ್ ನೀ ಬನ ಇಪೋತುಂದಿ ವಿಸ್ಕಿ ತಾಗಿ ತಡಿ ಗುಡ್ಡ ಎಸ್ಕೋನಿ ವಿಸ್ಕು ಲೇಕುಂಡ ಪಡ್ಕೋ ಓ ಅಲಾಗೆ ಸಾಬ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಂ ನಮಸ್ತೆ ಕುರ್ಚೋಂಡಿ ಅಬ್ಬಾ ಏಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡುಂ ಪಟ್ಟಿಂದಿ ಮೇಡಂ ಎಲಾ ಪಟ್ಟಿಂದಿ ಆಹಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಮಂದಲು ವಾಡು ಅಲಾಗೆ ಮೇಡಂ ಓ ನಾಲ್ಗು ಇವನ್ನೀ ನಾಕೇ ಎಸ್ ಪಿಕ್ಕಿ ವಾಡ ಇವು ಕಳ್ಳಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳು ಬಾಗ ಕನಬಿಡ್ತೇನೆ ಕದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವು ಕಾಳಕ್ಕಿ ಬಾಗ ಪರಿಗೆತ್ತಾಲಂಟೆ ಕಾಳಕ್ಕೆ ಬಲಂ ಕಾವಲ ಕದ ಇವನ್ನೀ ಬಾಗ ಪಣಿ ಚೇಯಾಲಂಟೆ ಮೆದಡು ಬಾಗ ಪಣಿ ಚೇಯಾಲ ಕದ ಇದು ಮೆದಡು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸನ್ನಿ ಈ ಮಾತ್ರ ಲನ್ನಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಚೂಸಸ್ತಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಗರತ ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ ಮೇಡಂ ಗಾರಿ ಮೀದನೆ ಡೌಟ್ ಬಡ್ತನಾರಾ ನಾ ಐಮ್ ಡಾಕ್ ಐಮ್ ಆ ಡೌಟ್ ಲೇದು ಫೀಸ್ 50 ರುಪೀಸ್ ವಚನ ಮಾಡ್ಲ 50 50 ಯಾ ಯಾ ಆ ಆ ಸರ್ ಇದಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡದ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೂಡ್ ಏಳು ಚದಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಲೋ 37 ವರ್ಕ್ ಚೇಸಾ ಯವರು ಗಪ್ಪ ಮೀರೇ ಗಪ್ಪ ಸರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಫೇಸ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಒಚ್ಚೆ ನಾಟ್ ಲೋ 50 50 ಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಚೇಯೋದ್ರು ಮಂತಾ ಗಾಲಿ ಆ ಆ ಇದಿ ಮಾತ್ರ 50 50 ಕಾದ ಸಂತಸ್ತಾನ ಗುಡ್ ಬೈ ಎದು ಬು 
ఏమిటప్పుడుపెట్టిందమ్మా మాట్లాడేరాబౌటింగ్ చేస్తూ మధ్యలో లేవకూడదు కూర్చో కూర్చో తిను తిను కూర వడ్డించిన తిను బాబు అమ్మ చేతి వంట తినే అదృష్టం అందరికీ ఉండదు నమస్కారం అమ్మ నా పేరు ఈశ్వర ప్రసాద్ కానీ జనం నా ఆస్తిని చూసి నన్ను కోటీశ్వర ప్రసాద్ అని పిలుస్తారు ముఖ్యంగా నిన్న వచ్చిన పని ఏంటంటే నా చెల్లెలు చిత్ర మీ అబ్బాయి ప్రేమించుకున్నారు మనం వాళ్ళని కాదని బాధ పెట్టడం కన్నా అవునని సంతోష పెట్టడమే మంచిది ఇప్పుడు మనం వాళ్ళ ప్రేమని కాదంటే చచ్చిపోతారు 
లేదంటే లేచిపోతారు ప్రేమకున్న బలం అలాంటిది అజయ్ గురించి నేను తెలుసుకున్నాను మంచి గుర్రాడని ఇంటెలిజెంట్ అని తెలిసింది అంతకన్నా నాకు కావాల్సిందేముంది అందుకని అజయ్ని ఒక్కసారి నాతో పంపితే మాట్లాడి పంపిస్తాను మీరేమంటారు అలాగే రాబాబు అక్కడే ఆగిపోయామే రా సార్ సింగపూర్ పంపడానికి దుబాకో రెడీ అయింది మీరు మార్చి అయితే రేపే బయలుదేరుతుంది ఓకే ఓకే అలాగే సార్ మేడం గారు కొత్త కారు బుక్ చేశారు తెప్పించమంటారా చెల్లెలకి ఏమైనా కావాలంటే తెప్పించి ఆ తర్వాత నాకు చెప్పు ఓకే ఓకే సార్ రాబాబు ఆకుల్లోని ఎంగిల్ మెతుకు లేరి చెల్లెలకి తిప్పిస్తే నవ్వు అన్నయ్య ఇది ఇదేంటో తెలుసా చెల్లెలకి తిండి పెట్టడం కోసం రాళ్ళు మోస్తున్నావు అన్నయ్య ఇదేంటో తెలుసా బిల్డింగ్కి సూపర్వైజర్గా పనిచేస్తూ చెల్లెల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివిస్తున్నా అన్నయ్య ఆస్తి సంపాదించి చెల్లెల కోసం పెళ్లి కూడా చేసుకోకుండా చెల్లెల కోసమే బ్రతుకుతున్నా అన్నయ్య ఆ నేను నేను ఆ చెల్లెలి చిత్ర ఇక్కడున్న నా చెల్లెల్ని మళ్ళీ ఈ స్టేజ్ కి తీసుకురావాలని చూస్తున్నా ఇది ఇది నేను చూసి భరించగలనా గుండె మొక్కలైపోతుంది నా చెల్లెలు ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయి నా ప్రాణాలు నా చెల్లెలు చేతిలో ఉన్నాయి వెరసీమ ఇద్దరు ప్రాణాలు నీ చేతిలో ఉన్నాయి కనీసం ఈ స్టేజ్ లో కాదు కాదు ఈ స్టేజ్ లో కాదు ఈ స్టేజ్ లో అయినా నా చెల్లెల్ని ఉంచగలిగితే నీకు నా చెల్లెల్ని ఇవ్వడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు ఐ హావ్ నో అబ్జెక్షన్ ఎస్ ఎస్ నేను సింగపూర్ రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎస్ ఓకే ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఎస్ ఓకే బాయ్ చూడు బాబు నువ్వు ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ అని విన్నాను ఇప్పటికీ నేనేంటో నీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను పదా శేఖర్ బాబు డ్రాప్ చేయి ఓకే సార్
బాధపడకురా ఆ భగవంతుడే నీ ప్రేమను గెలిపిస్తాడు భగవంతుడే దిగొచ్చిన డబ్బు లేదే వాళ్ళని మా పెళ్లి చేయడబ్బా ఏంట్రా ఈ క్యాంటీన్ ఓనర్ గా ఈ మధ్య బాగా ఓర్ చేస్తున్నాడు వాడికి ఇష్టం చూడు జరుకు ఓయ్ నాయుడు ఏంటండి మాకు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ దొరక్క బుర్రలు బద్రలు కొట్టుకుంటాం నువ్వేం చెప్పగలవా చెప్పగలవా ఏమండా ఈ కాలేజీలో పాతి సంవత్సరాల నుంచి క్యాంటీన్ నడుపుతున్నాను మీలాంటి స్టూడెంట్ ని పాతి వేల మంది చూసి ఉంటాను మీలాంటి స్టూడెంట్ లు అడిగిన పాతి లక్షల ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పుంటాను ఇదిగో మన టైం బోగా ఇక్కడ క్యాంటీన్ నడుపుతున్నాను కానీ లేకపోతే ఈ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ అవ్వాల్సిన అండి అడగడం చెప్తాను ఏం లేదు ముగ్గురు పతివాతల పేర్లు చెప్పు ఓ చింతేనా సావిత్రి సుమతి శకుంతల ఏ అందులో మీ ఆవిడ పేరు లేదా బాబు వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ కాదు బాబోయ్ పిడుగులు అమ్మ ఏకంగా నా కొంపకే పెట్టేశారా అసలు వీడంటే 
కాఫీ చల్లాడటం కోసం ఊదుకుని కాఫీ తాగుతున్నాడు మరి వీడేంటి అబ్బా చల్లగా ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ వారి ఊదుకుని తింటున్నాడు రేంటి అడిగితే పోలే గురుగారు కొంచెం ఎలా కూర్చోండి ఏం చెప్పు చిన్న డౌట్ అండి ఇప్పుడు అతను అంటే కాఫీ ఏడుగుంది కాబట్టి ఫూ ఫూ అని ఊదుకుని తోతున్నాడు అండి మీరేంటండి ఐస్ క్రీమ్ చల్లగా ఉంటది కదా ఫూ ఫూ అని ఊదుకుని తింటున్నారు అండి వాడు వేడిగా ఉన్న కాఫీని చల్లబట్టానికి ఊదుకొని తాగుతున్నాడు నేను చల్లగా ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ ని వేడి కావాలని ఊదుకుంటూ నాక్కుంటూ తింటున్నా నీకేమన్నా అభ్యంతరం ఏంట్రా డల్బునావేంటి ఏంలేదురా రే నీకు విషయం తెలుసా కాఫీ ఐస్ క్రీమ్ అమ్మాయి అందుబాటులో ఉన్నప్పుడే అనుభవించాలరా అది వదిలేసి నువ్వే ట్రైలా మూడి కూర్చున్నావు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అసలు ఈయనతో మీకేం పని సార్ లలితే చెప్పు లేకపోతే మానయ్య నాకు ఆన్సర్ లే గానీ క్వశ్చన్స్ పడవు నేను అసలే అదో టైప్ అసెంబ్లీని ఎందుకు కొలుస్తున్నారు ఈయనతో మీకేం పని అసలు మీరెవరు సార్ నేను ఇందాకే చెప్పాను నా క్వశ్చన్లు పడవు ఓన్లీ ఆన్సర్ తెలిస్తే చెప్పు లేకపోతే మూసుకొని ముందుకెళ్ళు నేను పైకి వెళ్ళాలి పైక సార్ నేను పై నుంచి వచ్చాను కాబట్టి పైకి వెళ్తాను నువ్వు మర్యాదగా మూసుకుని ముందుకెళ్తే ఎళ్ళు లేకపోతే నిన్ను పైకి పంపించాల్సి వస్తుంది ఓకే ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కాలేజ్ వార్షికోత్సవం మీతో పాలు పంచుకోవడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరు ఎప్పుడూ చెయ్యని ఒక అద్భుతమైన మ్యాజిక్ ని మీ ముందు ఇక్కడే ఇప్పుడే చేసి చూపిస్తాం పార్కుల్లో బేకరీల్లో ఎక్కడ చూసినా ప్రేమ జంటలే ఈ ప్రేమ జంటలు ఎంతవరకు సఫలం అవుతున్నాయి మీలో కొంతమంది లవర్స్ ఉన్నారు వీళ్లలో ఎంతమంది రియల్ లవర్స్ మీకు ఇప్పుడే ఇక్కడే చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీలో కొన్ని జంటల్ని పరీక్షిద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను చేసే మ్యాజిక్ లో మీకు తెలియకుండానే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మీ మనసులో మాట చెప్పేస్తారు ఓకే సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఒక అద్భుతం చేస్తున్నాను చూడండి వస్తున్నారు వస్తున్నారు వచ్చేసారు చూసారు సైలెన్స్ సైలెన్స్ వీళ్ళంతా ఇప్పుడు ట్రాన్స్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళ ప్రేమ గురించి తెలుసుకుందాం బాబు లేచి నిలబడు నువ్వు ఈ అమ్మాయిని ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నావు సంధ్యానా స్వాతి సంధ్య అయితే ఫుల్ డబ్బు క్లబ్ లకి పబ్బులకి తిరగచ్చు ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు స్వాతి ఇస్ రొమాంటిక్ గా అన్ని తీపి జ్ఞాపకాలు ఇప్పుడు ఈ జంటలోని అబ్బాయి సంగతి చూద్దాం బాబు లేచి నిలబడు ఈ అమ్మాయితో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నట్టు నావే ఏముంది సార్ కష్టం లేకుండా బాగా ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయాలని గప్పుడు ఈ పోరు తగిలింది ఇలయ్యా పెద్ద భూస తిన్నంత తిండి జోబుకి పైసా దొరుకుతుంది అప్పుడు బాగా ఆలోచించి దానికి గాలం వేసిన అది కరెక్ట్ గా తగిలింది ఆ పోరి పడిపోయింది ఏముంది దీంతోనైనా ఆసరా దొరుకుతుందని ఇతను ఏదో నాకన్నా జంతర్ మంతరగా ఉన్నాడే నువ్వులే బాబు 
నీ ప్రేమ సంగతి ఏంటి నాయన చిత్ర 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 లేనిదే నా జీవితం లేదు నా మనసంతా చిత్రే నా హృదయం కూడా చిత్ర చిత్రాన్ని కొట్టుకుంటుంది ఎప్పటికైనా మా ప్రేమ సఫలమవుతుందని ఆశతో బతుకుతున్నా చిత్ర లేని నాడు నేను లేను ఐ లవ్ చిత్ర ఐ లవ్ చిత్ర ఐ లైఫ్ ఫర్ చిత్ర ఐ లైక్ చిత్ర గుడ్ కూర్చో నువ్వు లేచి నిలబడమ్మా నీ ప్రేమ సంగతి ఏమిటి అజయ్ నా ప్రాణం ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మర్చిపోగలను అజయ్ని తప్ప ప్రేమకు మరో పేరు అజయ్ ఐ లవ్ యూ అజయ్ రియలీ ఐ లవ్ యూ అజయ్ ఐ టైప్ అయ్యూ కూర్చోమ్మా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇప్పుడు ప్రేమకున్న విలువ ఇంకా ఈ లోకంలో ఎంతో కొంత ప్రేమ ఉండబట్టే ఇద్దరు నిజమైన ప్రేమికుల్ని చూశాం వీళ్ల ప్రేమ విజయవంతం కావాలని మనసారా కోరుకుందాం ఇప్పటికైనా ప్రేమను ప్రేమతో ప్రేమించండి అప్పుడే ఈ ప్రపంచం ప్రేమతో నిండుతుంది ఇప్పుడు చివరిగా మీ అందరి కోసం ఓ చిన్న మ్యాజిక్ చూసారా ఎంత డబ్బు వచ్చిందో ఇప్పుడు ఈ సొమ్ము మీకు ఇస్తున్నాను నేను మీలో అదృష్టవంతులు ఎవరో నాకు తెలియదు చూడండి చూసారా పోయింది మరి ఇది ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వస్తుంది చిత్ర పిలుస్తుంటే అలా వచ్చేస్తున్నా వెంట్రా అరే దాన్ని విసిగించుకుంటా మేము విసిగిస్తున్నామా చిత్ర ప్రేమను దూరం చేసుకుంటే నీ అంత దురదృష్టవంతుడు ఇంకో లేడ్రా అయినా మేము చెప్పాల్సింది చెప్పాం తర్వాత నీ ఇష్టం రైట్ పదండ్రా ఏందయ్యా సేటు చెప్పు రెండు కోట్లు రెడీ ఇదో మా జాకీని పంపిస్తున్నా ఇచ్చి పంపించు జాకీ ఏది డల్ గా ఉన్నావు అన్న మీతో మాట్లాడాలి అట్నే ఏం కావాలి చెప్పు అది అది నా దగ్గర నీకు దాపర ఎందుకయ్యా నా తమ్ముళ్ళు అంటాడివి నాకు డబ్బు అవసరం ఉంది బండబడా ఇంతేనా రే మన జాకీకి ఒక పదే తెచ్చి అన్న సరిపోదు ఇంకేంత కావాలా రే ఒక ఇరవై వేలు తెచ్చి అది సరిపోదన్న రే పోని యాభై వేలు సరిపోవన్నా సరిపోవా ఇంకెంత అయ్యా కోటి రూపాయలు కావాలి కోటి రూపాయల ఏంటి జోక్ చేస్తున్నావా అది కాదన్న తమ్ముళ్ళు అంటాడు అన్నాను కదా అని టోటల్ గా నాకే బంగ నావాలి పెడతా చూడనాయనా నీ కొండడానికి మంచి ఇల్లు ఇప్పించా మీ అమ్మ కప్పులో వైద్యం చేపించా నీ తమ్ముడికి సదువు చెప్పించా ఇంకెందుకయ్యా నీ కోటే అది కాదన్న నాకు డబ్బుతో చాలా అవసరం ఉంది డబ్బుతో అవసరం లేని దేవురికే చూడు తమ్ముడు నువ్వంటే నాకు ఇష్టమే నీ మీద నాకు చానాభిమానం ఉంది కానీ దాని విలువ కోట్లలో ఉండదు వేరల్లో ఉంటది అయినా ఈ మధ్య నువ్వు అంత డబ్బు చూడలేదు కాబట్టి అట్టా అడుగుతున్నావు ముందు సేట్ దగ్గరికి వెళ్ళు వాడిచ్చి రెండు కోట్లు తీసుకురా ఆ డబ్బు తను ఇదిరా చూడు నీ మనసు కుదుట పడింది వెళ్ళు వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు అరే బాస్ కు డబ్బు ఇచ్చిన తర్వాత సూపర్ పార్టీ అడగలరా ఈ రోజు చేయాలరా ఏంట్రా జాక నీకు కరాలేదు అరే జాకి డబ్బు పట్టుకుని పారిపోతున్నాడు రా జగన్ రా అన్న జాకి డబ్బుతో పారిపోతున్నాడు అన్న మొదలు వచ్చే అన్న అలాగే అన్న
शापमोचन पुनि चला कल कृतम गुरीवर्गी शापम वाल राई मारे शाप विमोचन प्रसाद इधर अटू इटू का एकम नी पै पड़न नी शाप विमोचन कल शाप विमोचन कल दातल वर को प्रसाद मरुक विषय ने सरग् वे अमावास्य रोजु मिट्ट मध्यान पन्न गंटलू पेकते मल्ली यथास्थि फिटिंग बेटे 
అంతేలే కదా చేసుకుందాం కదా ఒరే నాకు చిన్న డౌట్ రా ఏంట్రా నా ముఖంలో రజనీకాంత్ పోలీలు కనబడుతున్నాయి కదా నేను ఏమైనా అతనికి పోటీ అవుతానని ఫీల్ అవుతారా అంత లేదు గాని నువ్వు తప్పుకో ఒరే నాకు చిన్న డౌట్ రా ఏంట్రా నా ఫేస్ లో కూడా చిరంజీవి పోలికలు కనబడుతున్నాయి నేను అతనికి ఏమైనా పోటీ అవుతానంటావా నీ ఫేస్ అంత లేదు గాని మన ఎమ్మెల్యే ఏడుకొండలు ఇంటో పెళ్ళిందే మన అప్పలందరూ డాన్స్ వేసి డబ్బు కొంచెడానికి వెళ్తున్నారు మీరేంట్లప్పలో ఇంకా అద్దం ముందు సింగారించుకుంటున్నారు రండి వెళ్ళిపోదాము వాళ్ళప్పా వాళ్ళప్ప ఏంటి మీరు ఇలా మారిపోయారు బయటికి నన్నే ఎవరంటూ వెళ్ళిపోమంటారే మా ఐదారు సచ్చినోళ్ళు మా ఐదారు సచ్చినోళ్ళు అని మీ కాళ్ళు పడిపోను నువ్వు ఒక్క క్షణం ఇక్కడ ఉన్నావంటే చంపేస్తాను వెళ్ళు మీ కళ్ళు పేలిపోను నిన్నటి వరకు నాతో ఉండి గెటప్పులు మార్చి నన్నే గెటౌట్ అంటారా మీ సంగతి చెప్తా ఇంకా ఎందుకు డ్రెస్లు తీసేద్దాం ఏంట్రీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏమో నన్ను కొందరు చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తుండగా వేరే దారి లేక నా దగ్గర ఉన్న రెండు కోట్లు డబ్బు పంతొమ్మిది పదహారు పంతొమ్మిది ఎనభై సమాధి వెనకాల దాచాను ఈ డబ్బు నా తమ్ముడు ప్రేమకి చాలా అవసరం డబ్బు దొరికిన వారు దయచేసి నా తమ్ముడికి అందచేయగలరు నా అడ్రస్ అడ్రస్ ఇదేట్రా అడ్రస్ లేదు ఓహో అతనేదో చెప్పాలి చెప్పాలి అని చెప్పకుండా పాపం చచ్చిపోయాడ్రా అదిరా మ్యాటర్ ఆ సంగతి తర్వాత ముందు డబ్బు సంగతి చూద్దాం పదరా రా ఎప్పుడుందో ఇది పంతొమ్మిది పదహారు పంతొమ్మిది ఎనభై భయపడితే డబ్బు దొరకరా ఇచ్చి అలా వెతుకు కరెక్టే మనం వెతుకుతున్న సమాధి ఇదే దొరికేసింది పంతొమ్మిది పదహారు పంతొమ్మిది ఎనభై వెక్కరా డబ్బు అలాగే ఎవరు కావాలి ఎంతలో కావాలి ఎంతలోనా అంటే ఎంత వరకట్నం కావాలని వరకట్నం కావాలంటే మేమే ఎదురిస్తాం మాకు అందమైన ఇద్దరు అమ్మాయిలు కావాలి ఇద్దరా మా ఇద్దరికి ఓహో అర్థమైంది ఇమేజ్ ఉండి డామేజ్ కానీ అప్సరసల్ లాంటి అమ్మాయిల్ని చూపిస్తా మనం చాలా లక్కీరా చూసుకోండి సూపర్
నీళ్ళ నెంచుకొని పెళ్లి చేసుకొని మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ పిల్ల నెంచుకొని పెళ్లి చేసుకొని మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ అహ మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ గుడుగుడు గుంచం ఆడాలోయ్ గుడుగుడు గుంచం ఆడాలోయ్ కని పెంచని స్వర్గం చూడాలోయ్ నెంచుకొని పెళ్లి చేసుకొని మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ మల్లెల మంచం ఎక్కాలోయ్ కావాలంటే రామానాయుడు రామోజీరావు అశ్విని దత్ అల్లు అరవింద్ అచ్చిరెడ్డి ఏఎం రత్నం ఆర్ బి చౌదరి ఏంటి వీళ్ళంతా లైన్ లో ఉన్నారా లైన్ లో కాదు నాయన బుకింగ్ బుకింగ్ వీళ్లే కాదు నాయన దాసరి సింగీతం రాఘవేందర్ రావు ఈవీవి కృష్ణారెడ్డి విజయ భాస్కర్ వి వినాయక్ వంశీ కృష్ణవంశీ తేజ పూరి కోడి ఏంటి కోడి కూడా బుకింగ్ కోడి కాదు బాబు కోడి రామకృష్ణ ద గ్రేట్ డైరెక్టర్ ఒకవేళ ఈ ఎంఐలు కావాలంటే మినిమం వన్ ఇయర్ ఆగాల్సిందే కావాలి ఈ నెలలో ఏ ఎంఐ కావాలన్నా నో ఛాన్స్ వేరే బ్యూరో వెతుక్కోవడం బెస్ట్ చాయిస్ ఇలా వెళ్ళండి ఇంతవరకు కనిపెట్టలేదు పట్టుకోండి 
లేకపోతే వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడి తల్లిని వాడి తమ్ముడిని చంపుతారో నడుపుతారో నడపు మంత్రు కావాలి గుట్ల అప్పగించి చూస్తారే రా ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ నిజాయితీగా బ్రతకలేడు ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పుడు బ్రతకాలన్నా నీకు ఆ ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు పోలీసులకు తెలిసిపోయావు కాబట్టి నా దగ్గర నుంచి బయటకు వెళ్ళావంటే నిన్ను పోలీసులు పట్టుకోవడం ఖాయం అప్పుడు నీ జీవితమే కాదు నీ తల్లి నీ తమ్ముడి జీవితాలు కూడా కుక్కలు జింపిన విస్తరే బాగా ఆలోచించుకో ఎవరు మీరు 
గోచీలు <laughs> ఈయనెక్కడున్నాడో చెప్పు మీరెవరో ఎలాగో చెప్పలేదు అతనితో మీకున్న పని ఏంటో చెప్పండి అతనితో నా పని రా నాతోనే అతనికి పని క్వశ్చన్స్ అంటే నాకు ఎలర్జ్ ఆన్సర్స్ అంటే నాకు ఎలర్జ్ ఇంకెప్పుడైనా అర్థమైంది అజయ్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు నువ్వు ఒక్కడ కూర్చుని ఏం చేస్తున్నావు అజయ్ ఏడుస్తున్నావా నేను అర్థం చేసుకోగలను మీ అన్నయ్య తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్ళిపోయాడేనే కదా నీ బాధ ఇచ్చిన మాట గడిచిన కాలం తిరిగి రానట్టే పోయిన మనిషి తిరిగి వస్తాడా చెప్పు ఏదో ఒక రోజున అందరం పోవాల్సిన వాళ్ళని లోపల నువ్వు ఎంత కుమిలిపోతున్నావో నేను అర్థం చేసుకోగలను ఊరుకో ఇలాంటప్పుడే ధైర్యంగా ఉండాలి 
अमावासा प्रेमस्टी <laughs>
సూపర్ డిస్కోటెక్ మొత్తానికి మన డిస్కోటెక్ పోగ్రామ్ అదిరిపోయిందిరా ఈ టైంకి ఒక ఫిగర్ ఉంటే అదిరిపోయింది మావా ఫిగర్ సంగతి తర్వాత గానీ ముందు మ్యాటర్ ఉందా మ్యాటర్ మ్యాటర్ తిరిగిపోయినట్టు నీ ఇంకమ్మ ఉండ అడుగుతూ లేదన్నారు మన ఫిగర్ అనగానే పడపడి తీసి ఇచ్చారా ఉరే ఇప్పుడు ఆ సంగతి ఎందుకు రా ముందు ఆ ఫిగర్ సంగతి చూడండి రా మనకు తెలిసిన ప్లేస్ ఒకటి ఉంది ఫాలో అయిపోయినట్టుగా నేను పంపించినవన్నీ రిసీవ్ చేస్తాడు బాగున్నావా బాగున్నా రా కూర్చోరా సిగ్గుపడతారేటి వీళ్ళెవరు కొత్త యుద్ధానికి వచ్చిన తర్వాత కాల్పులకు భయపడితే ఎలా అల్లుళ్ళు వారు కొత్త అనుకుంటా కూర్చోండి కొత్త శత్రులు వచ్చారని తెలిసింది ఓసారి పిలిపిస్తావా నీకంటే ఎక్కువ అల్లుడా పిలుస్తాను సాగర్ కన్య పిలోత్తమా అతిలోకి సుందరి రండమ్మా రండి అదేంటలుడు ఆ ఆలుడు ఇంకా రాలేదు పోలీసులు వచ్చే టైం అయింది అప్పుడే తెల్లారిందా నాలుగు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పడుకోవడానికి కట్రా అండి అక్కడ పోలీసులు పోలీసులు వస్తారు పత్రా రే నాకు కూడా సినిమాలో చిన్న వేషం వేయాలనుందిరా అన్నకే దిక్కులేదు నువ్వేంద్రా బాయ్ రే అన్నొస్తున్నా బాయ్ ఏంట్రా గుసు గుసులు ఏం లేదన్నా రైటా ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయా తెలియదన్నా తెలుసుకోవాలి కదరా చంపదనా చంపదనా అన్న చంపదనా చంపదనా చంపన్ రా గుండు బయటికి వస్తుందో రాదో చూస్తా గుండు బయటికి రాలేదురా బతికిపోయావురా తప్పించుకున్నాం అదృష్టవంతుడివి నువ్వురారా నీ మీద ట్రై చేస్తా వద్దన్నా చంపదన్నా నీ కాలు ముక్తా నువ్వు బతికిపోయావురా ఏంట్రా ఊపుకుంటూ వచ్చారు డబ్బే సిటీ అంతా వెతికేవన్నా ఎక్కడ దొరకలేదన్నా మిమ్మల్ని చంపితే నా రెండు కోట్లు ఎలా వస్తాయి రా నేను సినిమా ఎలా తీస్తాను రా లాస్ట్ మార్నింగ్ డబ్బు తేరేదనుకో అప్పుడు 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 చంపేస్తా వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెళ్ళి వెతకండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి రెండు రండి నమస్కారం నమస్కారం ఈవిడు మీకు కాబోయే అత్తగారు ఈవిడు మీకు కాబోయే మామగారు నమస్కారం రండి 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 కూర్చో బాబు అలా కూర్చో తొందరగారు కూర్చోండి అత్తగారు పెద్ద పాప రేంజ్ లో ఉందంటే ఖచ్చితంగా కూతుళ్ళు కామేశ్వర్లై ఉంటారు శాస్త్రి గారు కత్తి లాంటి కురాళ్ళని తీసుకొచ్చారు సరిగ్గా సరిపోతారు అమ్మాయిలకి నువ్వు వెళ్ళి స్వీట్స్ పెట్టరా అలాగే అవును మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది మీకెప్పుడు డౌటే బాబు ఏమీ అనుకోకపోతే మిమ్మల్ని ఒక డౌట్ అడుగుతాం అదే పూర్వాశ్రమంలో మీరు ఏం చేస్తుండేవారు పూర్వాశ్రమంలో అంటే చప్పట్లు చప్పట్లు కొట్టడమంటే జనాగత చప్పట్లు కొట్టించుకున్నాం మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్నో ఇచ్చాం అప్పుడు చూసి ఉంటారు కదరా అంతే ఓహో ఇవి చప్పట్లు కొట్టించుకునే సెల్ఫీ లాగలేవి చప్పట్లు కొట్టే సెల్ఫీ లాగున్నాయి సంథింగ్ రాంగ్ ఏమండి మీ డౌట్ ఆపండి ముందు అమ్మాయిలు పిలవండి అలాగే అమ్మాయిలు రెండమ్మా రండి రా రండి రెండమ్మా బాబు రఘు ఈ అమ్మాయి నీకు జోడి పేరు రంబ తలెత్తమ్మా బాబు విజయ్ ఈ అమ్మాయి నీకు జోడి శ్రీదేవి తలెత్తమ్మా 
నీకు నేను నాకు ఒకరికొకరం అయితే వెంటనే పెట్టించమంటారా ముందు తాంబూలాలు తర్వాత పెళ్లి ఆ తర్వాత అది పంతులు గారు మంచి ముహూర్తం ఉంటే చూడండి అలాగే సరిగ్గా అంటే ఈ నెల తొమ్మిదో తారీఖు దివ్యమైనటువంటి ముహూర్తం ఉంది ఆ తర్వాత రెండు నెలల వరకు అసలు ముహూర్తమే లేదు అయితే తొమ్మిది తారీఖు కన్ఫర్మ్ చేసేయండి వెంటనే తాంబూలాలు మార్పించండి శాస్త్రి గారు అర్రే కుర్రోళ్ళు మంచి ఉప్పు మీద ఉన్నారు వెళ్ళి తాంబూలాలు కనపడి ఎక్కడో చూశాను చూశాను అంటే ఇదన్న మాట విషయం నా కూతుర్ల జీవితాలు నాశనం చేద్దాం అనుకున్నారా నువ్వా ఏంటి కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తున్నావు నా ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాను కళ్ళు మూసుకుని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఫ్యూచర్ కనిపిస్తుందా రాజయ్ నువ్వు అర్జెంటుగా బయలుదేరా బాబు ఎక్కడికి రా అక్కడ అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలు ఫైట్ జరుగుతా ఉంటే నువ్వే ట్రా ఇక్కడ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో లవ్వాట ఫైట్ అవునరా అక్కడ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు మింగొప్ప అంటే మింగొప్ప అని ఫైట్ చేసుకుంటున్నారా నువ్వు ఇంటెలిజెంట్ కదరా నువ్వు వచ్చి మన అబ్బాయి సార్ మాట్లాడకపోతే మన పరువు పోతుందిరా ఆడవాళ్లకి మగవాళ్లకి ఫైట్ జరుగుతుంటే మధ్యన ఇతనెందుకు అంటే నేను అతి ఇటు కాని వాళ్ళ కనిపిస్తున్నానా అదే మగాడివే అనుకో ముందు మీ వాదన ఆపి అక్కడ వాళ్ళ సంగతి చూద్దాం పదరా బాబు ఏ చిత్ర ఇట్రావే ఏంటి మీ గొప్ప స్వతంత్రం తెచ్చిన గాంధీ గారి కన్నా గొప్ప మానవత్వానికి మరో పేరుగా నిలిచిన మదర్ తెరిసా కన్నా ఎవరు గొప్ప కాదు మా మన్యం వీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు కంటే ఎవరు గొప్ప కాదు తెలుసా శౌర్యానికి ప్రతీక అయినా రాణి రుద్రమ దేవి కన్నా ఎవరు గొప్ప కాదు మగవాళ్ళలో మొదటి ప్రధాని నెహ్రూ తెలుసా నీకు ఆడవాళ్ళలో మొదటి ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ అత్యంత అంటే మీ పొలం గొప్ప ఇప్పుడు మేం చేసిన చెయ్యి అప్పుడు మీ ఆడవాళ్ళందరూ గొప్పను ఒప్పుకుంటాం చేయరా చూద్దా ఇప్పుడు చేయవే చూద్దాం తప్పుకోరా పోరా పోకి
ఈ విషయంలో డిలే అవ్వకుండా చూడండి ఓకే సార్ సార్ కొంపలు మురిగాయి సార్ విషయం ఏంటో చెప్పు మీరు అనుకున్నట్టు ఏమి జరగడం లేదు సార్ అమ్మో అమ్మో మన అమ్మాయి అజీతో ఒకటే ఆట ఒకటే పాట మ్యాటర్ అర్థమైంది రేపు సింగపూర్ కి రెండు టికెట్లు వచ్చాయి మనకే అలాగే చూస్తున్నాడే ఏంటి అలా చూస్తున్నావు సంధ్య సంధ్య ప్లీజ్ ఒకసారి ఫోటో తీసుకుంటా రాస్కెల్ ఫోటో తీసుకుంటావా చూసి తన్నానంటే తడిసిపోద్ది గొడవ ఎందుకే మనకి రా ఫోటో అంటే ఐడెంటి కాడమ్మా అంత వద్దు తంగు జాగ్రత్త సంధ్య సంధ్య ఏంట్రా నేను ఫస్ట్ షో సినిమా తీసుకెళ్తాను కొంచెం చూపించవా ఏంట్రా చూపించేది ఇంకోసారి ఆ మాట అన్నావంటే చంపేస్తా మూసుకుని రాసుకో ఎప్పుడు స్వాతి ఏంట్రా చిన్న డౌట్ ఏంట్రా డౌట్ మేమే పప్పు అంత పోసుకుంటావు కదా రాసుకో ఏంటని కొలుతున్నారా 
కనపట్టలా హైటెక్ సిటీని అదే హైటెక్ సిటీని ఎందుకు కొలుస్తున్నారని కొందామని హైటెక్ సిటీని కొల్లావనా నో డౌట్ రియల్ అలా నోరు తెచ్చిపోతావా పెద్దవా ఈయనెవరో తెలుసా తెలుసు కానీ ఈయన పని ఏంటి నార్మోయ్ క్వశ్చన్స్ ఏంట్రా నో క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఆన్సర్స్ ఈ నో క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఆన్సర్స్ చంద్రబాబు నాయుడు యా బ్యాంక్ పండు వద్ద స్పాట్ యా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి అసెంబ్లీ వద్ద స్పాట్ యా వెంకయ్య నాయుడు యా చార్మినార్ వద్ద స్పాట్ యా చంద్రశేఖర రావు హైటెక్ సిటీ వద్ద స్పాట్ రే ఏక కాలంలో ఈ నలుగురికి నువ్వు స్పాట్ పెట్టావంటే నీది మా ఊరు టెర్రరిస్ట్ సంస్థ కాదురా చెప్పరా చెప్పు ఆ సంస్థ పేరేంటి చెప్పు వదలండి తుపాకీ చేతిలో నుంచి లాక్కుంటారని మీరంత భయపడ్డారే మీ చేతిలో తుపాకీ ఉన్నంత మాత్రాన ఎవరిని పడితే వాడిని ఎక్కడ పడితే అక్కడ కాల్ చేస్తారా మీకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నట్టు నాకు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయండి ఏంటి ఆ రూల్స్ ఈయనెవరు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈయనెవరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ లీడర్ ఈయనెవరు వెంకయ్య నాయుడు బీజేపీ లీడర్ ఈయనెవరు టీఆర్ఎస్ చంద్రశేఖర రావు అవునా ఈ నలుగురు నాలుగు పార్టీలు పెట్టి కొట్టుకు తప్పు దేశ ప్రజలకు దోహం చేయడం కంటే అందరూ కలిసి ఒక పార్టీ పెట్టి దేశానికి సేవ చేయొచ్చు కదా అందుకే ఈ నలుగురిని కలిసి క్లాస్ పీకి కలుపుదామని వచ్చాను అది కూడా అక్కడ ఉన్నాడు మీకేమన్నా అభ్యంతరం సార్ సార్ పిచ్చోడు సార్ ఇతని కోసం పదిహేను రోజుల నుంచి వెతుకుతున్నాం సార్ ఏంటమ్మా కంగారు ఏం జరిగింది అదే ఎక్కడ ఎందుకమ్మా నువ్వు వాడి చుట్టూ తిరగడం వాడి నీ కోసం బాధపడ్డావు జరగని పెళ్లి గురించి తపన పడే కంటే జరిగింది ఒక పీడ కలనుకుని మర్చిపోవడం మంచిది మీరే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా అంటే మరి ఇంకెలా మాట్లాడమంటావు మీ అన్నయ్య వాడితో ఏం మాట్లాడాడో తెలుసా తెలుసా అంటే ఆ విషయం నాకు ఈ రోజే తెలిసింది అందుకే ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వచ్చాను మా అన్నయ్యకి నేను అంతస్తులో ఉండడమే కావాలి నాకు అజయ్ మనసులో చోటు కావాలి నేను డబ్బులోనే పెరిగాను కానీ తప్పు తిని పెరగలేదు అజయ్తో ఉంటు మీరు తినేదే తింటాను లేకపోతే మీతో పాటు పస్తుంటాను కాస్త మీ ఇంట్లో చోటు ఇవ్వండి వద్దమ్మా నువ్వు ఉండాలన్నా మీ అన్నయ్య మా ఇంట్లో ఉండనివ్వడు నా మాట విని వెళ్ళిపో ఆంటీ మీ ఇంట్లో చావనైనా చస్తాను కానీ ఆ ఇంటికి మాత్రం వెళ్ళను ఏమిట్లా నీ ఆవేశం ఈ పిల్ల నీ కోసం చావడానికైనా సిద్ధపడింది వాళ్ళ అన్నయ్య మీద కోపం ఈ పిల్ల మీద చూపిస్తున్నావా అది కదమ్మా నా పరిస్థితి ఏమిట్లా నీ పరిస్థితి వాళ్ళన్నయ్య నిన్ను కాదన్నాడని కావాలనుకుని వచ్చిన అమ్మాయిని నువ్వు కాదంటావా ప్రేమించడం గొప్ప కాదురా ప్రేమించబడడం గొప్ప దొరికిన ప్రేమను నిలబెట్టుకున్న వాడే మగాడు మీ ప్రేమను నేను నమ్ముతున్నాను రా ముందు మీరిద్దరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడైనా పెళ్లి చేసుకుని సుఖంగా ఉండండి అమ్మ నువ్వు నా గురించి ఆలోచించద్దు ఈ విషయం వీళ్ళన్నయ్యకి తెలియక ముందే మీరు ఇక్కడి నుంచి పారిపోండ్రా అది కదమ్మా నేను ఇంకేం మాట్లాడద్దు నా మీద ఒంటే ఆ దేవుడు ఆశీర్వాదంతో పాటు మీ అన్నయ్య ఆశీర్వాదం కూడా మీకు తోడు ఉంటుంది వెళ్ళరా వెళ్ళరాండి అంతా తెలుసుకున్నాను నీలో ఇంత దుర్బుద్ధి ఉందని ఊహించలేకపోయాను నీ దగ్గర ఉండి అనుక్షణం బాధపడే కన్నా నన్ను ప్రాణప్రదంగా ప్రేమించి అజయ్ వద్దకు వెళ్తున్నాను
హలో కమిషనర్ గారా నమస్తే నా చెల్లెలు చిత్రిని అజయ్ అనే కుర్రాడి కిడ్నాప్ చేశాడు రేపటిలోగా నా చెల్లెలు నా దగ్గర ఉండాలి థ్యాంక్ యూ ఈ పాటికి నీ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుని ఈ ఊరు కూడా దాటి వెళ్లిపోయి ఉంటాడు అయితే నీ కొడుకుని ఆఖరి చూపులు చూసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండు పదండి భగవంతుడా వాళ్ళిద్దరిని నువ్వే కాపాడాలి చేతిలో నీకు చావు తప్పదు చెప్పాల్సింది నువ్వా నేను నువ్వేనా నువ్వే చెప్పు ముహూర్తాల్లో తేడా వచ్చిందనుకో జీవితాలు తారు మారైపోతాయా ఆ విషయం మాకు తెలుసు ముందు మీరు కానీ అమ్మాయిలకి పెళ్లి లేట్ గా చేసిన లేటెస్ట్ గా ఉండే పట్టావరా నేను బట్టలు ఏంట్రా ఇద్దరు కట్నం ఇస్తానని వాళ్లే పట్టుకున్నారు నన్ను దేనికైనా కిస్మత్ ఉండాలి బాయ్ ఓం గోవిందా 
wish you all the best.